Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Fadli Gavet Channel Channelnya Orang Banyar <laughs> Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya Terutama seputar dunia kucing Yeay bagi kalian pecinta kucing atau cat lover, tidak hanya cat lover di Indonesia maupun cat lover seluruh dunia, wajib banget nih untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku ya. Insya Allah akan upload atau tayang setiap harinya di channel kucing aku pada Gapet Channel. Pastikan kalian semua nonton ya, karena rugi banget nih kalau kalian tidak menonton. Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatkan gitu saja. Ini teman menambah pengetahuan kalian dan wawasan kalian seputar dunia kucing tentunya. Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucing ya. Seperti aku kurang lebih 8 ekor kucing guys <laughs> Karena beberapa minggu yang lalu ya Mami Putih telah melahirkan dua ekor kitten-kitten Yang sangat lucu, unik, menggemaskan punya beda Dari kucing lainnya seluruh dunia Cuma kucing pada gapit channel saja guys Dan bagi kalian yang penasaran terkait proses kelahiran Kucing tersebut ya, langsung saja deh Kalian meluncur ke channel aku pada gapit channel Untuk menonton video tersebut ya, karena sudah terlaput di sana oke okay? Dan bagi kalian yang punya keluhan terkait kucing peliharaan kalian, misalkan nih kucing kalian sakit kitan Hamil, kawin, melahirkan, mati Malas makan, suka tiduran dan lain sebagainya ya Kalian takut, kalian khawatir, kalian gelisah ya Jangan takut, khawatir, dan gelisah guys Kenapa? Karena aku punya solusinya guys Solusi untuk mengatasi kucing bermasalah ya Solusi untuk mengobati kucing bermasalah Dan solusi untuk menangani kucing bermasalah guys Makanya ya, kalian ya Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu Jangan khawatir, jangan gelisah ya Jangan takut ya Langsung saja deh kalian meluncur ke channel aku pada Gapet Channel ya Untuk menonton video-video kucing aku loh guys Semuanya lengkap detail sempurna yang menurut aku ya Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing ah, Ada di sana guys ya Karena video tersebut sengaja aku bikin buat kalian semua pecinta kucing di seluruh dunia Oke okay, ya Kalian boleh saja nonton support sepostnya di kos-kosan bagi kalian mahasiswa ya Boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, malu halus juga boleh guys <laughs> Malah aku senang video kulit ditonton oleh banyak orang oke okay? Dan bagi kalian yang belum subscribe ya Please subscribe, comment, like, and share ya guys Please, 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 ya Karena satu subscribe dari kalian sama membantu buat untuk perkembangan dan kemajuan channel Kocak aku Agar channel Kocak aku ini semakin harinya Semakin sukses, spiral, terkenal Tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian Yang sudah subscribe, beron, tonton videonya Karena sudah terlalu tuh Dan yang belum subscribe dan sekarang Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke, terima kasih Guys, kali ini aku ingin menyampaikan promosi penting banget buat kalian ya Ini kucing kalian itu ternyata sensitif ya Terhadap bau-bau ya Nih Sampai-sampai ya kucing kalian suka meong-meong dan muntah-muntah gitu ya Nih, apa sih ya penyebab kucing itu sensitif terhadap bau-bau yang tidak disukai dia Nah simak video ini sampai selesai dan jangan di skip ya oke okay? Bau yang tidak sedap ya itu tentu sangat mengganggu bagi kucing Nah terkadang kita tidak merasa nyaman ketika berada di suatu tempat apabila tempat tersebut ya muncul bau-bau yang tidak sedap. Nah ternyata tidak manusia saja ya ternyata binatang pun juga memiliki kriteria bau tidak sedap yang membuat si binatang tersebut tidak nyaman khususnya kucing ya. Walaupun kelihatannya sepele ya kita harus memperhatikan bau yang tidak disukai oleh kucing-kucing kita loh guys. Nah karena membiarkan binatang peliharaan seperti kucing terus di dekat yang sumber bau ya Yang tidak sedap itu bisa membuat kucing menjadi stres Atau bisa jadi ya kucing membenci ya tempat tersebut dan tidak mau berada di sana Lalu apa sih ya penyebab ya bau-bau yang tidak disukai oleh kucing ya Ini Yang pertama ya ini ada bau lemon dan jeruk Nah ini ya walaupun sebagai manusia ya menganggap bau lemon atau jeruk ya merupakan bau yang tidak sedap ya Bahkan ya beberapa ya memanfaatkan ya lemon atau jeruk untuk pengharum ruangan gitu Nah tapi tidak untuk kucing ya Berbeda dengan manusia yang terkadang tidak menghiraukan bau-bauan ya. Namun karena indera penciuman kucing itu tajam ya. Maka ya. Sangat terganggu dengan bau lemon atau jeruk. Karena bau jeruk atau lemon itu khas dan sangat tajam. Nah jika kalian ya ingin menggunakan bau lemon atau jeruk. Untuk mengusir kucing kalian ya itu caranya cukup mudah. Nah kalian bisa menggunakan pengharum ruangan ya. Yang bergelantungan ya di area-area 
yang menjadi akses kucing untuk keluar masuk ya seperti genteng contohnya gitu artinya kucing itu tidak suka ya dengan bau-bauan tersebut nah, yang kedua ini ya bau asap rokok ya atau high, eh, high EO ya dan lainnya nah jika bau yang satu ini tidak hanya tidak disukai oleh kucing ya namun juga ya kucing akan membenci bau-bau tersebut ya namun juga ya tidak disukai oleh manusia ya bahkan binatang selain kucing ya juga tidak suka dengan asap-asap gitu nah asap sendiri memang sangat mengganggu atau bahkan bisa menjadi bahaya untuk ya kucing peliharaan kalian ya di rumah maupun juga hewan lainnya seperti anjing ya dan burung mungkin ya bahkan ada penelitian ya dari Tup University yang menyebutkan jika ya kucing yang hidup dengan perokok ya lebih berkemungkinan terkena kanker kanker darah terutama dan rusaknya sistem kekebalan tubuh ya dibandingkan dengan kucing yang hidupnya tidak dengan perokok gitu nah oleh karena itu ya bukan menjadi suatu pertanyaan mengapa ya kucing itu membenci asap gitu ya tuh ya guys nah jadi kalian harus pastikan jangan merokok di rumah kalian ya oke okay? yang ketiga nih ya bau mentol nah ternyata mentol ini bisa dibilang bau yang menyegarkan loh bagi sebagian manusia namun ya berbanding terbalik ya bagi hewan peliharaan kalian terutama kucing nah kucing tidak suka dengan bau mentol ya mentol di sini ya bisa dicontohkan seperti balsam minyak angin ya minyak kayu putih dan bau-bau yang mengandung mentol lainnya itu ya guys ya nah tentunya ya tanpa alasan mengapa kucing benci bau mentol mungkin karena bau mentol yang tajam dan juga indera penciuman kucing yang juga tajam membuat kucing tidak nyaman dengan bau mentol tersebut ya gitu yang keempat ini ada parfum ya guys ya. ternyata parfum atau minyak wangi ya biasanya digunakan oleh manusia itu juga membuat ya si kucing menjadi tidak menyukai bau tersebut ya gitu nah kucing tidak suka dengan bau parfum ya guys karena ya dibalik ya bau parfum yang menyenggarkan ya wangi ya pada cairan parfum mengandung banyak bahan kimia ya yang berbahaya bagi kucing nah bisa jadi ini penyebab kucing akan keracunan karena mencium bau tersebut ya yang kelima itu ada pewangi ruangan atau kamper lagi-lagi nih bau yang tidak disukai oleh manusia ya justru tidak disukai oleh kucing juga nih nah itu pewangi ruangan atau kamper ternyata ini tidak hanya bau pewangi ruangan lemon atau jeruk namun kucing juga tidak menyukai bau pewangi ruangan jenis apapun tentunya alasannya sama bau pewangi ruangan yang menyengat sangat mengganggu penciuman tajam dari kucing tersebut ya nah yang terakhir ya guys bau cabai ya dan yang terakhir ini bau cabai ya bau cabai cabean ini menyengat bisa membuat kucing terganggu penciumannya guys apalagi ketika ya kalian sedang memasak dan menggunakan cabai dalam masakan kalian pasti baunya itu sangat menyengat dan sangat mengganggu kucing kalian ya nah oleh karena itu ya ketika kalian memasak dan bau cabai dirasa menyengat dan sangat mengganggu ya kalian bisa buka jendela atau lubang udara tentu agar bau tersebut segera hilang ya dan tidak membuat kucing kalian terganggu nah guys itu merupakan beberapa bau ya yang tidak disukai oleh kucing memang terkadang hal-hal yang aku sebutkan tadi ya kita, biasanya kita hiraukan ya terkadang kita juga menganggap bau-bauan itu menurut kita enak ya akan berbanding lurus dengan kucing ya yang malah tidak menyukai bau-bau tersebut nah justru sebaliknya ya wawangian ya membuat kucing itu ya membencinya ya 
dan akan membuat ya kucing malah ya terserang berbagai macam ya penyakit mungkin ya kalau yang sudah terlalu lama mencium bau itu ya. Nah mungkin ini saja bisa aku sampaikan ya jangan lupa please subscribe ya comment like and share ya guys terima kasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye.